Bienvenidos a esta conversación sobre los derechos humanos en Palestina. Hoy es 10 de diciembre y no tenemos nada que celebrar. Les presento a Irene Carretero, quien nos ayudará en la traducción de esta actividad. Buenas tardes. Como saben, eh, esta actividad es un momento de escucha activa de dos eh, de las defensoras más conocidas de derechos humanos en Palestina, Manal Tamimi y eh, Yana Yiha. Ellas son dos defensoras muy conocidas por la lucha no violenta. Les voy a contar, mientras se va incorporando la gente, ya veo a personas eh, que colaboran con Amnistía Internacional y con otras organizaciones. De hecho, esa es una de las voluntades de esta actividad, el hecho de poder colaborar con organizaciones de derechos humanos que llevan años trabajando por eh, la denuncia de las perpetraciones que se están produciendo en territorios palestinos ocupados. Por tanto, esta actividad es organizada por la asociación al Quds, que tiene sede en Málaga, y por una red temática coordinada por el profesor Javier Barquín en la Universidad de Málaga sobre la situación de las palestinas en reclusión. Como saben, y hablaremos de ello a lo largo de la sesión, la situación es dramática, Amnistía Internacional viene preocupándose por la situación de las mujeres en situación de, de reclusión en cárceles israelíes, simplemente por el hecho de denunciar de manera eh, pacífica lo que está sucediendo. Ya empezamos a recibir los primeros saludos desde Granada, también hay gente conectada desde Barcelona, hay gente en México, también argentinos viéndonos. Les queremos agradecer que participen en esta sesión que durará aproximadamente una hora, en la cual participará eh, Gabriel, un compañero de Alcuts, que como saben es una de las eh, tres organizaciones que han participado en, en este evento y posteriormente pasaremos a entrevistar Brevemente a Manal Tamimi, como saben es una defensora de derechos humanos que estuvo con nosotros en Andalucía en una gira el año pasado y a su sobrina eh, Yana Yihad que es conocida internacionalmente por ser una de las periodistas más jóvenes en activo denunciando precisamente lo que hoy nos trae a este evento en Instagram Live por primera vez organizado por Amnistía Internacional Málaga. Aprovecho también para agradecer a Ana que es la voluntaria que lleva la carpeta de casos de Navi Saleh, es el pueblo donde vive eh, Yana y donde vive Manal, que también se están conectando poco a poco. Como les decía, eh, la idea del evento es escucharlas a ellas, que ellas tengan eh, la voz y el espacio para que las personas eh, hispanohablantes puedan eh, escuchar las vulneraciones que se vienen perpetrando en Palestina desde 1948, exactamente el mismo año en el que se firmó la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ese día, el 10 de diciembre de 1948, por el que estamos hoy aquí. Les decía que el 10 de diciembre es un día especial en la fecha de todas las personas que defendemos los derechos humanos, también de Amnistía Internacional, de Alcuts y de la Universidad de Málaga, pero es fundamental que sepamos que no hay nada que celebrar y mucho menos en la pandemia. No es baladí que estemos con mascarillas, tanto yo como Irene, que nos ayudará con las traducciones. Estoy intentando hacer una eh, introducción un poquito más larga, eh, solo por el hecho de dejar a todo el mundo que se vaya incorporando a la conversación. Antes de pasar la palabra a Gabriel, nuestro compañero de Alcuts, organización a la cual le agradecemos y también a su técnico Ander y su anterior técnico Javier Díaz Moriana, director del documental Existir es Resistir y uno de los organizadores junto con su organización de la gira de Manal Tamimi el año pasado en varias eh, capitales andaluzas por Amnistía Internacional Andalucía. Muchas gracias a las personas que ya vienen eh, uniéndose a la conversación y también participando de ella. Desde ya os invitamos a plantear todas vuestras preguntas por escrito. Las iremos eh, planteando en inglés, así que también os pedimos un poquito de paciencia, puesto que todas las intervenciones, salvo esta, serán traducidas de español a inglés y de inglés a español. Voy a empezar a invitar a Gabriel, que como les decía, es la persona... Eh, de Alcuts que participará en esta primera fase de la, de la sesión. Estamos esperando a Gabriel. 
seguro que nos puede escuchar. También eh, quiero agradecerle a Eva que nos ha estado ayudando con los problemas técnicos. Hola, Gabriel, ¿qué tal? Hola, muy buena. Muy bien. Eh, como sabes, eh, tenemos un tiempo limitado, puesto que el espacio es de Manal y de, y de Yana. Y bueno, y muchas gracias por participar en este video. Eh, bueno, pues muchas gracias a vosotros, sobre todo, por, por, este, por este evento, por organizar este evento precisamente en un día como hoy, que es el Día Internacional de los Derechos Humanos, que creo que además eh, probablemente sea de los eventos más interesantes que, podamos organizar, que se puedan organizar precisamente en este día, ¿no? por la importancia del contexto, de lo que significa para nosotros, para la organización al culto del tema de Palestina y para lo que significa, por supuesto, la familia Tamimi y la lucha que, que llevan desarrollando ya desde hace años y que es especialmente importante en estos días, ¿no? Desde Alcú, desde luego, lo que queremos es agradecer especialmente que sigan participando ellos con nosotros, trayéndonos y acercándonos la realidad que ahora mismo, pues no, pues lamentablemente con todo lo que está ocurriendo no está de moda, que es toda la situación de Palestina, pero que sigue estando ahí y sigue estando muy vigente y sigue habiendo violaciones, con, continuamente violaciones de, la, de los derechos humanos y de la legalidad y lo que es la legislación internacional y las resoluciones de Naciones Unidas, que forma parte del trabajo que hacemos precisamente en Alcud desde hace años, es en la línea en la que trabajamos en exigir que haya una, un cumplimiento de la legalidad internacional. Y yo me gustaría darle paso a ella diciendo simplemente que, que curioso es que precisamente ellos estén desarrollando y, y poniendo en marcha esa lucha por el derecho al agua, precisamente en estos días que coincide también que hemos visto todo en los medios, pues cómo el agua comienza ya a cotizar en las, en las principales bolsas de Wall Street y en los principales mercados internacionales, ¿no? Si tendrá o no tendrá algo que ver también todo esto, la pequeña lucha, que no es tan pequeña, sino que es una lucha ya bastante grande que hayan desarrollado ellos en Palestina, en la Bisalé, y lo que está ocurriendo también en este mundo globalizado, ¿no? Yo nada más que agradeceros, reiterar nuestro agradecimiento desde la asociación, desde la asociación al CUD. Vamos a seguir trabajando y contando, queremos seguir contando desde luego con Manal y, y contando un poco todo lo que es su experiencia, trayendo su lucha, porque queremos que esa lucha hay que continuarle, que queda todavía mucho camino por recorrer. Nada más, muchas gracias. Muchas gracias, Gabriel. Voy a eh, terminar la conversación con Gabriel para poder invitar a la primera... Eh, Participante. Sí, mientras tanto, eh, Irene irá traduciendo la sesión eh, para Manal y para Ayana. Thank you for this evening in such a special day as today, the Human Rights Day. Um, it is very important uh, to the Alcut Association uh, to come with the participation of the Tamini family as they are one of the symbols of standing out for human rights in Palestine. Um, they are bringing uh, to us the reality that they live there every day denouncing human rights violation and fighting day to day for their rights. Palestine is still being host of lots of human rights violations that though they keep on happening are not nowadays on the news. This is why it's very important that we put the focus on Palestine as we are doing this evening. Um, in, the, in the al Quds Association, we are still fighting for human rights in Palestine and we are demanding accountability for um, the international regulation surrounding the Palestine question. Um, it's very important also in this fight Uh, that they highlight the access to water and the right to water. And even more special these days where we see that water is entering Wall Street and uh, is being dealt with with their brokers. So again, thank you uh, for this evening. Thank you to the Tamimi family for upholding human rights and fighting for them every day. Perfecto. Muchas gracias por la traducción. Disculpad, estábamos teniendo algunos problemas técnicos intentando desconectar con Gabriel para conectar ahora con Manal Tamimi, que es una de nuestras protagonistas de hoy. Justamente hablábamos con Ana hace un rato de la importancia que tenía estar hoy aquí también de la mano de, de al -Quds. Antes veía que, que Javier Díaz Muriana, el antiguo eh, técnico, estaba entre nosotros. Aprovecho para saludarle. Justo hace un año, Manal Tamimi 
al CUT, si Amnistía Internacional estaban en el Colegio de Abogados de Málaga leyendo uno de los artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Trabajar en red precisamente por la defensa eh, de, de, todas la, de toda la declaración, antes se hablaba del derecho al agua, pero también del derecho a la vida, de la libertad de movimiento en ese, en ese pueblo, en Navisales, es fundamental. Llevan desde 1948 sufriendo las principales perpetraciones de derechos humanos de una ocupación. Aprovecho ya para invitar a Manal a participar. Estamos esperando a que se conecte. Como les decíamos, Manal Tamimi es una de las principales defensoras de derechos humanos en Palestina. Es internacionalmente conocida. Hay compañeros que ya nos están saludando desde Jaén. Muchas gracias. Estamos esperando que se conecte. Les vamos a pedir que tengan un poquito de, de paciencia por aquello de que hay varias personas que participarán en, esta, en este evento de, de hoy. Volvemos a pedirle que, que entre. Hay gente también del campo de Gibraltar. Bueno, tenemos con nosotros a Manal Tamimi. Hola. Hola. <ríe> bueno, Manal, muchas gracias por estar con nosotros. Querríamos preguntarte, en primer lugar, que nos expliques ¿Cuáles son los principales desafíos de esas eh, vulneraciones de derechos humanos? Hablábamos de la vulneración del derecho al agua, de la libertad de movimiento, del acceso a la tierra, de cómo está afectando al medio ambiente. Son derechos humanos fundamentales para tu pueblo. ¿Cuál es la situación específica durante la pandemia, después del 11 de marzo, cuando se declaró el COVID una pandemia mundial? Thank you, um, Manal, for being together with us. Um, we would like to begin uh, asking you about the main uh, challenges regarding uh, human rights um, in Nabi Saleh. Uh, we've mentioned already uh, the access to water, the right to water. Uh, we're also concerned about, um, the, about movement, uh, about limited movement uh, and also the access to the land. Uh, so we would like to know about that and also especially about the situation uh, with the pandemic that started in March uh, with COVID-19. So we would like you to tell you about the situation um, during the pandemic. Uh, first of all, I would thank you for giving me this opportunity to speak in this very important day. Oh, uh, And uh, yeah, sorry, you can't translate. <laughs> Queremos antes que nada agradecerles la la oportunidad de que podamos estar hoy aquí hablando eh, en este día tan especial. Uh, which is a day, it's supposed to be a day uh, that uh, the whole world ad adopted the uh, freedom of expression, freedom of uh, uh, from fear, freedom from uh, need uh, as main goals. Eh, hoy es un día muy especial porque se conmemora la libertad de expresión, el dejar de tener miedo, todas esas libertades que se defienden en los derechos humanos. But the irony about this that in the time that the whole world is adopting this uh, very important goals. Eh, pero hay una ironía porque los objetivos de los derechos humanos eh, y de su defensa están cambiando en el mundo que tenemos hoy en día. They turn the blind eye and uh, also they deny these rights from Palestinians uh, to have to have them as uh, all the nations uh, worldwide. Por una parte se defienden esos derechos, pero por otra parte se excluye como se excluye a la población palestina de poder disfrutar de esos derechos en todo el mundo. And keep silence toward all the Israeli violations for human rights and the crimes committed against Palestinians. Eh, se refiere a eh, todas las violaciones cometidas por Israel y las violaciones de, de derechos cometidas en Israel que no han sido condenadas. 
So in the time that the basic uh, freedoms for all, all uh, what is without uh, discrimination uh, uh, on the basis of race, gender, language, or religion, all these uh, uh, violated by the Israeli authorities. Todos, eh, todas las bases de los derechos humanos, ya sean relacionadas con la religión, con el género, eh, con la pertenencia a un grupo social, todos los fundamentos de los derechos humanos son violados por Israel. Uh, so, as a, a person living under incubation, we are facing daily basis crimes uh, toward us, not for something we did, not for an... Uh, um, a criminal action, but just because we are Palestinian, so it, it's against our nationality, not a, uh, or toward our nationality, not toward uh, uh, an action we do. Eh, y como una persona que está viviendo en Palestina, eh, día a día tenemos que sufrir eh, esas violaciones de los derechos humanos, no por una cuestión de algo que hayamos hecho, no por eh, hacer algún tipo de acción criminal o por infringir alguna ley, no. Sin ningún sentido eh, debemos sufrir esas violaciones de los derechos humanos constantemente. So if we go uh, um, over the 30 articles in the Human Rights uh, uh, Declaration, we find that Israel uh, violating 90% of these articles. Eh, si nos fijamos en la Declaración de los Derechos Humanos, nos damos cuenta eh, que Israel viola el 90% eh, de los principios recogidos en esa declaración, eh, incluyendo el, cada vez que salimos de, del territorio intentamos movernos en Palestina. So in Nabi Saleh, for example, uh, and you can take it as example for all Palestinian villages and cities. Mm, 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 mm. Uh, uh, we we began uh, to join uh, nonviolent resistance since 2009, and since that time we are facing a brutal attack from the Israeli authorities. En Nabi Saleh, por ejemplo, en, en 2009 creamos un grupo de protestas no violento contra esas violaciones de los derechos humanos, y desde entonces estamos sufriendo represalias brutales por parte de las autoridades. So despite our protests uh, are a peaceful protest and non-violent, uh, but uh, uh, the Israeli are using different kinds of weapons like live ammunition and uh, sometimes a kind of bullets that it's uh, uh, like internationally uh, prevented, uh, different kinds of tear gas, steel-coated bullet, which sometimes could lead to death, uh, uh, all Yeah. Eh, estas mm, manifestaciones pacíficas están siendo eh, condenadas con un uso desmesurado de la fuerza por parte de las autoridades y aunque son totalmente no violentas por nuestra parte, las autoridades responden con munición cargando contra nosotros, con gases lacrimógenos, con bolas de goma que muchas veces incluso pueden llegar a, a causar la muerte y también con, con munición armamentística. Uh, and also they, they are using something, it's called skunk water, which is chemical substance mixed with water. And all these chemicals used against us, it's led to cancer cases, kidney failures, uh, health problems like asthma, and also uh, sometimes we have kind of diseases that even doctors, they don't know what, what is it, but we knew that it's because of these chemicals used against us. También utilizan eh, un agua que le llaman skunk, que son unas aguas químicas y fecales que están creando un montón de problemas de salud, entre ellos cáncer, eh, asma y muchas otras enfermedades que eh, los doctores no mm, consiguen identificar, pero que sabemos que están relacionadas con el uso de este agua, de este skunk, eh, desde que empezaron a utilizarla contra nosotros. Despite the village is a small community, it's counted 500 residents, but we have uh, around 500 persons uh, was injured at least one time. 
El pueblo de Navizales es muy pequeño, eh, somos apenas 500 habitantes, pero a pesar de ello podemos decir que somos 500 las personas que hemos sido heridas al menos una vez durante las protestas, es decir, todo el mundo del pueblo. And we have more than around uh, 300 persons was arrested, uh, 80 of them are children under 18 years old. Y de esas 500 personas que hemos sido heridas, hasta 300 nos han detenido, eh, entre ellas a niños, eh, 8 en concreto, que han sido detenidos. Manal, precisamente por eso te queremos preguntar, hay una primera cuestión de las personas que están viendo el directo, aprovechamos para volver a invitarles a, a participar activamente haciendo preguntas, y tiene que ver exactamente con la detención de menores, que después hablaremos también con, con Diana sobre ello. ¿Por qué, si en la legislación internacional lo están impidiendo, incluyendo los tratados firmados por Israel, se siguen realizando este tipo de vulneraciones? Pregunta J. de Muriana. ¿Y eh, cuál es la situación específica en Navisales? Que era lo que estabas contando hace un momento. Gracias. Manal, we would like to ask you uh, regarding specifically the children. Uh, why is it that even though uh, it's been included in the international regulations and in the agreements with Israel that detentions against minors are not going to be perpetrated, uh, that they keep on happening, and also specifically how it is in Nabi Saleh? Um, actually, Israel, they're not working under Israel, uh, sorry, under international law. So they they have their own uh, laws that implemented toward Palestinian. Bueno, pues la respuesta es que Israel no está respetando la regulación internacional, es decir, que está haciendo una ley que es totalmente contraria a los tratados internacionales. So they are targeting children for different reasons. First, that uh, Israel, they have two laws. Uh, the Israeli military law, which is implemented against Palestinian, and the civilian law, which is implemented uh, for the Israeli citizen, even settlers who's living in uh, West Bank. Um, Israel tiene solamente dos tipos de leyes, la primera es la ley militar, que es la que aplican eh, contra los palestinos, y la ley civil, que es la que aplican eh, contra, hacia los israelíes, los ciudadanos israelíes, incluyendo aquellos que están viviendo en los asentamientos. So, for example, if there are two children, Israeli settler and a Palestinian child, throwing stones at each other in, in one area, both children will be captured. But the Israeli child, he will be taken to a, a, a house or to a place until his parents come to take him home. Pongamos el ejemplo de que hay eh, dos niños, uno israelí y otro palestino, jugando en los asentamientos y empiezan a lanzarse piedras. Eh, las autoridades van a tomar a ambos de ellos, pero en el caso del israelí se lo van a llevar a una casa a esperar a que sus padres vengan a por él y los recogen. But the Israeli child, he will be taken immediately to a police station uh, to be interrogated for hours or days, denying his right, like the right of silence, having his parents and having a lawyer, and even sometimes having a call uh, to call somebody. Sin embargo, en el caso del palestino, eh, será llevado a un centro de detención donde lo tendrán detenido eh, sin que pueda eh, guardar silencio, sin que tenga derecho a una llamada, sin que pueda recibir eh, visita de sus padres y lo interrogarán duramente. Hay otra pregunta que están realizando Clemente en este caso y habla de, del apoyo internacional, de cuál es el papel de la ciudadanía, en este caso española, pregunta, y habla específicamente de un documental al que hemos hecho referencia antes por la colaboración de al -Quds, y también porque su director está viendo ahora mismo el, el directo, es existir y resistir, y pregunta si cree que con el documental o con otro tipo de iniciativas de sensibilización como esta se está apoyando eh, eh, la lucha no violenta del de, de pueblo palestino, de defensoras de derechos humanos como las que estamos entrevistando hoy. Y eh, si cree que hay más concienciación 
de la gente en el Estado español a través de este tipo de actividades. So we would like to ask you about the role of um, civilians, of citizens, uh, regarding this question. Uh, whether you think that initiatives as the documentary Existir es Resistir, that we mentioned before, um, has helped document and also raise awareness on the subject. Whether you think uh, that this kind of initiatives are supporting the non-violent fight, uh, whether you feel that there is more awareness uh, on the subject, that whether this helps. Uh, it can help and it can't help uh, in the same time. It can help to raise awareness, to tell the world about the crime committed about Palestinian, and also to to re, to help the world understand the meaning of Palestinian nonviolent resistance. Eh, puede y no puede ayudar. Por una parte, puede ayudar en el sentido de que efectivamente ayuda a la sensibilización y a tomar conciencia de lo que está ocurriendo en Palestina, así como a hacer entender eh, las causas de la movilización en Palestina y de la resistencia no violenta. Uh, but it doesn't help uh, to uh, reduce the violence used against Palestinians by the Israeli. So the, the uh, Israeli authorities doesn't care about what w the world thinks about them, whether they are criminals, terrorists, uh, whatever. They just follow their interest. So actually, these documentaries, these interviews, everything just help to raise awareness and educate people. Other than that, it can't help Palestinian to, uh, uh, like, in uh, to reduce the attacks or not being arrested or to help or to save children from being interrogated or uh, got injured. It doesn't help in, in the ground. Uh, for Palestinian. Lamentablemente, aunque efectivamente ayuda a esa, a esa concienciación de la causa palestina, eh, no reduce la violencia por parte de las autoridades. Eh, las vulneraciones se siguen cometiendo porque a las autoridades no les importa la opinión que puedan tener de ellas. Eh, los militares eh, siguen con sus ofensivas, ya que siguen sus propios intereses y, como hemos dicho, se mantienen al margen eh, de lo que la opinión internacional pueda tener de ellos. Así que, más allá de ese entendimiento, es cierto que no ayuda a reducir los ataques ni ayuda a reducir las detenciones, que es la violencia que vivimos día a día. So, uh, for example, because Ruth brought the issue of water, if we take water as example, uh, water is controlled by Israeli company called Makarot, and the Palestinian uh, here in the village in Nabi Saleh, we only have 12 hours a week water. In the time that settlers living uh, 500 meters, they have 24-7 water, and also they have half Olympic swimming pool. So there are many documentaries has had been made uh, about water issue and water shortage in Palestinian territories. None of them helped uh, to force the Israeli to give same share of water for the Palestinian as much as they are giving to the uh, settlers. But it raised the issue uh, on uh, the international level that uh, Palestinians suffer from water shortage and they began to understand the problem of water and why we can see, realize immediately a settlement from a Palestinian village. One of the examples eh, is the water. A pesar de que eh, se ha documentado muchísimo la cuestión del agua, la cuestión de eh, la falta de acceso de la población palestina al agua porque ha sido la, las fuentes han sido ocupadas por los israelíes, eh, la situación no ha cambiado. Hay documentales que muestran eh, la falta de agua que tenemos, la escasez, mientras que en los asentamientos las poblaciones israelíes cuentan con piscinas olímpicas. Eh, sí, se, esos documentales han contribuido a, a elevar la cuestión del agua, a elevar la cuestión del derecho al agua, pero eh, esa conciencia no ha servido para que nosotros tengamos más agua dado que seguimos con las restricciones de agua en el pueblo. Tenemos otra pregunta, Cristian Piroano eh, dice, hace unos días se cumplieron 33 años de la primera intifada, ¿qué recuerdos tiene de esa, de esa intifada? 
um, but now, uh, 33 years ago, um, there was the anniversary of the first Intifada. Um, what memories uh, do you have of this moment, of this Intifada? Actually, it was yesterday, the, the anniversary, and the words that uh, also yesterday it was the anniversary, of, the anniversary of the assassination of my cousin Mustafa, who was killed in 2011 in that day. Uh, because he decided to join nonviolent resistance. Uh, Mustafa, he was 29 years old. Uh, so uh, this, it, it brought complex feeling for me. Uh, because during the first intifada, I was um, uh, like a teenager and I joined all the activities uh, uh, during that uh, intifada, which was pure nonviolent, popular uh, one. Eh, hace exactamente, el aniversario fue ayer eh, y para mí es un momento de sentimientos complejos porque también eh, es el aniversario de la muerte de mi primo Mustafa que murió en 2011 eh, a sus 21 años eh, asesinado cuando estaba haciendo una protesta no violenta. Entonces, bueno, pues eh, todo esto me remite a muchos sentimientos y en concreto la intifada pues, me recuerda a mi adolescencia porque yo era adolescente en ese momento y bueno, sí que ya desde ahí tenía un activismo juvenil y, y estaba implicado. And this intifada, it brought Oslo agreement, which we thought that it will be the ultimate peace for Palestinian, and uh, uh, from there we will live uh, uh, or we will enjoy our freedom as much as uh, any nation in the world. Uh, and when we decide to begin the nonviolent resistance in 2009, we called it the uh, Nabi Saleh nonviolent resistance intifada, that we wanted to link what we are doing to the first intifada. But when I remember that we lost four people, four uh, person of our beloved, our cousin, just because we decided to say no for the incubation and for the oppression and stand for our rights. This is my question that why we have to keep fighting alone all this time since 1967 until now that nobody uh, or there's no country that uh, took a step to stop this incubation and stop Palestinian killing. That means that we are alone all this long time. Uh, we are only hearing uh, people com uh, committing is uh, Israeli crimes or talking against it, but actually nobody take a real step to stop this genocide against Palestinian. Cuando fue la primera intifada teníamos la sensación de que se había llegado a un acuerdo, que desde ese momento podríamos vivir con más paz y que podríamos disfrutar de nuestra libertad, pero no ha sido así. De hecho, en 2009, cuando decidimos formar este grupo de protesta no violento eh, para defender nuestros derechos, eh, lo llamamos eh, Grupo de Protesta No Violenta de Navi Saleh eh, del la primera intifada, ¿no? Entonces a, a, estaba todo ese, esa esperanza puesta en el nombre. Eh, no obstante, eh, desde 2009, pues de la familia hemos perdido a cuatro personas, entre ellas eh, el primo el que he hecho mención anteriormente, y me ha hecho pensar, ¿no? Me ha hecho pensar eh, por qué llevamos tanto tiempo, desde 1967, eh, peleando por la defensa de nuestros derechos, ¿no? ¿Por qué? Eh, esto tiene que continuar y perpetrarse. Entonces me conecta también con un sentimiento de, de soledad porque ninguna, eh, ningún país se ha sumado a la defensa de nuestros derechos para acabar con el, con el genocidio palestino. Así que me conecta con esa soledad. Manal, aprovechamos para hacerte una última pregunta, ya que como sabes la conversación ahora va a pasar a, a tu sobrina, otra defensora de derechos humanos más joven, pero también muy conocida, Ayana Yihad, Preguntan específicamente por la posición de Estados Unidos y de, Biden, y de Biden con respecto a las vulneraciones eh, que se están sucediendo con la población en Palestina. Manal, one last question before uh, we switch to Hannah. Um, we would like to know about the position of the United States and Biden re 
Biden regarding uh, the Israeli and Palestine uh, conflict? <laughs> I I I don't know if we have to be optimistic or not because uh, we learned uh, through all these years that uh, America uh, American support for Israel it's not uh, uh, standing on one person it's a policy so actually it doesn't matter who's the president or who's take uh, who's in charge in the United States the the uh, uh, American support for Israel it's ultimate and it will go forever so uh, I, I don't think there will be any change toward the uh, uh, Israeli occupation the change it going to be internal uh, inside the uh, the United States but um uh, maybe he will take small steps like uh, 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 giving uh, uh, or uh, uh, funding the UN the uh, UNRWA again that uh, uh, Trump stopped this funding for UNRWA or maybe it's going to be very small steps uh, but actually uh, I don't think he will have the gut uh, to go farther than this or uh, declare uh, obviously or clearly that he's supporting Palestinian rights and supporting Palestinian state a pre a pre Palestinian uh, state no sé si puedo ser optimista con esta cuestión, ya que no, no es un cambio que dependa de una persona, sino que de Estados Unidos es una política la que se construye alrededor de la cuestión eh, israelo-palestina. Así que no depende del presidente que esté a cargo, sino que depende de, de todo lo que se construye alrededor y creo considerar que hay un, eh, un apoyo definitivo de los Estados Unidos a Israel. Así que no creo que vaya a haber un gran cambio, pero quizás eh, si puedo tener un poco de esperanza es hacia pequeños pasos, eh, como por ejemplo, bueno, que se vuelvan a dar fondos a las Naciones Unidas, a la delegación que había para eh, el pueblo palestino que eh, Trump eh, cortó y que a partir de ahí pues, vaya, pueda haber pequeños pasos. Manal, muchas gracias por estar con Amnistía Internacional, con al y con la Universidad de Málaga conmemorando este día 10 de, de diciembre. Como sabes, ahora vamos a pasar a la segunda fase, así que te invitaremos a desconectarte del directo para poder invitar a, a tu sobrina. Thank you very much, Manal, for being with Amnesty International, al Quds and the University of Málaga. Uh, thank you. We're now going to ask you to leave um, this session as we are trying to connect with Yana. Thank you. Thanks for all the work you are doing or, and for your solidarity. Shukran. Thank you. Vamos a pedir al resto de personas que tengan un poquito de paciencia, puesto que las conexiones con las distintas participantes se complican al ser varias. Perfecto. Vamos a invitar a Yana Yihad ahora mismo a participar en la última parte de esta sesión sobre la situación de los derechos humanos en Palestina. Agradecemos de nuevo a todo el, el equipo de organizaciones que están participando mientras esperamos que se conecte y también a Tania del equipo de comunicación y a Climente por todo su trabajo. Eh, hola, Diana, ¿cómo estás? Hola. Ay, ya. <risa> Mucha paz. Aprovechamos para eh, responder o para preguntar una de las últimas eh, cuestiones que planteaban y que tiene que ver con de qué manera eh, cree que podemos ayudar al pueblo palestino eh, para que esta sensibilización de, de la audiencia de, de España eh, pueda tener realmente un impacto positivo. So we started um, asking you about um, how do you think uh, we can help Uh, raising awareness and also um, helping you defend rights um, there in Palestine. How, how can we raise the consciousness here in Spain? Of course. So, um, personally, I think there are so many ways to resist. There are so many ways to raise awareness. And I guess you guys need to figure that out because you need to think about how your community thinks. It depends on how 
like which audience are you trying to target and but like mainly you guys need to um you know take advantage of the things you like to do for example um i liked um journalism so i use that as my way to spread awareness if you like painting for example you can use painting if you like singing you can use singing etc uh yeah do you want to translate and then i continue <laughs> Sorry, I just want to make it easier for you. That's <laughs> fine. Eh, bueno, pues creo que hay muchas maneras. Eh, al final depende también de la comunidad en la que te encuentres, de tu entorno, eh, cuál sea eh, tu audiencia objetivo. Pero sí que estoy convencida de que hay que aprovechar eh, lo que nos gusta y lo que se nos da bien, ¿no? Entonces, en mi caso es el periodismo y es lo que he utilizado, pero bien puede ser la música, el arte, cualquier cosa sirve para, para esa concienciación. Aprovecho para volver a agradecer que estés aquí en esta actividad de conmemoración del 10 de diciembre organizada por Amnistía, el CUTS y, y la universidad. Nos gustaría preguntarte cómo es un día para una joven que tiene que ir al colegio, al instituto en Navi Saleh. ¿A qué desafíos se enfrenta? Y, por supuesto, the first way to even start is to start with yourself, to start with educating yourself, either by reading articles, either by visiting Palestine, which, you know, you guys, anyone is welcome here in the Bisoalek. You know, our houses are open if you guys ever decide to come. Um, so, yeah, yeah, you start with educating yourself, and then you try to spread the message and the story to the people around you um, by so many different ways you guys can use. You can either, um, you know, uh i don't know start speaking to people because it's very important to spread our messages to your friends and then so your friends can spread it to their friends and you know friends to their friends etc so our message and our stories would be heard by so many people which would help so many children so many families and so many people who are suffering from this um occupation and from the violation of their rights daily Retomando con la pregunta anterior, eh, al final creo que lo importante es que uno empiece consigo misma, que empiece a, a, cult a cultivarse a sí misma y a sensibilizarse a sí misma. Eh, también puede ser una buena manera el visitar Palestina. Aprovecho para deciros que eh, en Navi Saleh seréis bienvenidos, que nuestra casa está abierta para, para vosotros. Y al final, pues cuando uno también eh, empieza a sensibilizarse y a trabajar en sí mismo, eh, contribuye, ¿no? Se, se hace un, un emisor del mensaje, puede difundir eh, nuestra misión y eso es lo importante, ¿no? Que hablemos con la gente de nuestro entorno, con nuestros amigos, que a través del boca a boca demos a conocer eh, nuestras historias, ¿no? Las vulneraciones que se están cometiendo y el sufrimiento de tantas familias y de, y de tantos jóvenes. Um, Uh, Jana, uh, we would like uh, to thank you again for being here with us, together with Amnesty International, with Al Quds, and with the University of Malaga. And we would love very much uh, for you to share with us uh, how is a day, uh, how is one of your days as a young student um, fighting for human rights? Of course. Um, so. I want to start by saying that the Israeli occupation literally affects our lives as Palestinian teenagers, as Palestinian children, in every single aspect you can ever imagine, either directly or indirectly. So um, personally for me, uh, on my normal days, you know, when I go to school and all of that, I wake up usually um, on the night raids when the Israeli occupation raids our houses, raids our villages, on the sounds of gas canisters bombing near our windows or on the sound of an Israeli soldier trying to break down our door to enter and uh, raid our house. So we usually, as teenagers, a lot of us wake up that way, maybe at 3 a.m. or, you know, in the middle of the night. And then um, usually we stay awake because, you know, this is a, an extremely traumatizing experience. Literally, imagine yourself waking on the sound of bombing or waking on the smell of tear gas. Um, and then we stay awake, for example, till seven uh, after we get ready to go to school. Um, and uh, on our way to school, we usually face so many checkpoints. I personally face either one or two checkpoints on my way to school because I go from my village, Nabi Saleh, to Ramallah every day, which is about, 
it takes me a, usually without checkpoints it's, it's supposed to take me about 25 to 30 minutes maximum um but when the Israeli occupation put checkpoints on our ways um which are not checkpoints literally the checkpoints are not checkpoints they would literally close the um street and you're just not allowed to enter you're not allowed to go to school they um don't check your id or anything it's just blocked and you can't enter yeah you can go ahead and translate i guess sorry i'm talking a lot no it's fine i'm taking notes um pues bueno, al final eh, mi día a día se ve totalmente afectado por eh, la ocupación y por la violencia, cada aspecto, ya sea directa o indirectamente, está relacionado. Por ejemplo, eh, mi día eh, empieza eh, a las 3 de la mañana eh, con la, por la noche, ¿no? con, con las riadas nocturnas, con bombardeos, cuando eh, entran a nuestras casas, cuando fuerzan las puertas, eh, con el, el gas lacrimógeno, así que bueno, pues aunque estás intentando descansar para ir a la escuela, eh, te despierta esta situación y ya es muy difícil volverte a dormir porque se viven eh, situaciones muy traumáticas, así que estás de pie desde las 3 de la mañana, a las 7 decides tomar tu camino para, para ir al colegio y ahí siguen las complicaciones eh, por culpa de los checkpoints, eh, en mi caso... Eh, suelo tener que cruzar uno o dos checkpoints para llegar a, al colegio porque tengo que cambiar de, de pueblo y bueno, en realidad los checkpoints no son verdaderos checkpoints sino que eh, son las autoridades en una calle diciéndote que, que no puedes pasar eh, impidiéndote pasar y, y, y no dejándote acceder a la escuela ¿no? eh, y así que algo que me tomaría normalmente 25 minutos eh, para llegar al colegio pues me toma muchísimo más y vuelve a ser traumatizante. Um and uh, as I said after they block the street we're just not allowed to enter. Uh so sometimes I'd have to take a whole other way to go to my school. Um and instead of me if I if I like use the other way, um instead of me going to my school in about 25 to 30 minutes I I'd have to take this road that takes me about two hours to two hours and a half and that's if that other road is does not have a checkpoint on it as well um and let's say i was able to reach my school um i'd be either late or sometimes i can't even reach my school but yeah when i reach my school i'd usually be late because of the checkpoints um so i'd miss classes and even during me being in school um My school is right next to a clash point. So technically, um, the Israeli soldiers usually throw a lot of gas canisters so we cannot open the window. We cannot go down during our, uh, to like, um, to the fields, after, like, during our break because, you know, we don't want to smell gas, um, tear gas. So, um, yeah, that's one thing that happens during my school day. But a lot of other children in Palestine, a lot of other teenagers in Palestine, just like me, face so many discriminations and violations uh, during their school days. A lot of children get arrested from inside their schools, which is internationally illegal. Like Israeli soldiers or any soldiers are not supposed to enter a school and are not supposed to enter a classroom and, you know, arrest a child from their classroom while they're trying to get educated, while they're trying to practice their most fundamental right of getting an education like any other child around the world. So, um, yeah, that usually happens to a lot of other children. A lot of other children and teenagers had their schools get, get demolished. A lot of other children um, usually uh, in the schools get targeted by fire, by gas canisters, by bullets, which causes a lot of students to get injured or sometimes causes them to die. Um, yeah, you can go ahead and translate. <laughs> Thank you. I'm um, sorry, I just forget. <laughs> cuando estoy volviendo a casa y o cuando estoy yendo al colegio, perdón, y me encuentro bloqueada en, en uno de estos checkpoints eh, informales, al final, eh, aparte del tiempo que me tienen ahí paralizada, tengo que buscar otro camino para llegar al colegio, eh, lo que me supone muchas veces eh, casi dos horas y media más de trayecto, es decir, lo que me tomaría 25 o 30 minutos, me acaba tomando dos horas y media contando con que en esa ruta alternativa de las dos horas y media no me encuentre eh, con otro checkpoint o que me vuelvan a parar. 
cuando llego a clase por fin, eh, llego tarde, eh, llego agotada y bueno, pues muchas veces me pierdo clase, no llego a tiempo. Eh, además de esto, cuando ya estamos en la escuela, eh, mi escuela está cerca de un puesto militar, entonces bueno, pues eh, se lanza mucho gas lacrimógeno, entonces no podemos estar con las ventanas abiertas, eh, tenemos constantemente la presencia militar allí, eh, así que bueno, pues ni abrimos las ventanas, ni queremos salir al recreo, sencillamente pues nos mantenemos en el aula. Eh, este es mi caso, pero en muchísimos otros casos, eh, del camino al colegio eh, se nos arresta, eh, no sabemos además por cuánto tiempo y a pesar de ser ilegal, de estar recogido internacionalmente la legislación como un acto ilegal, eh, el, las escuelas se derrumban, se destruyen, eh, se lanza munición contra ellas, eh, mucha, muchos jóvenes y niños eh, han sido heridos eh, y heridas yendo a clase o estando en clase, así que bueno, podemos decir que, que es una realidad inquietante y en la que se nos limita el acceso a la educación por todas las trabas que tenemos que soportar sencillamente para ir al colegio. Diana, como sabes, estamos abriendo la conversación a, a todos los participantes, así que desde aquí volvemos a invitar a que manden sus preguntas. Hace un rato te preguntaban cuál era la situación del COVID en Ramala, pero yo te lo generalizaría y te preguntaría específicamente eh, por la situación en, en tu país, en Palestina. How is uh, the pandemic, the COVID-19 situation uh, in Palestine? How have you lived it? Oh, of course. Um, so, you know, the Palestine is just like any other country. We um, are living under this pandemic, a lot of COVID cases. Actually, I myself have tested positive for COVID a week ago, unfortunately. So I'm quarantining in my room at the moment. But, you know, one thing about us being here in Palestine and living under both occupation and under a pandemic um, is very hard and is very you know, painful for us because the Israeli occupation is even taking advantage of this pandemic because we're not, like, we don't gather, we cannot protest, we cannot speak, we cannot, you know, do a lot of things that we normally used to do without um, this pandemic. Uh, they're taking advantage of this time by building more settlements, by demolishing more houses, by annexing more lands. I don't know if you heard about the annexation plan that is currently being performed in a lot of lands near Jericho in Palestine. So even um, the other day, I read something about how they went to check this um, I think it was, uh, I don't know, 3,500 acres or something. They went to check it because they wanted to annex this land. And imagine the people who are living in this land, the people in that are that will get their houses demolished, the people who will become refu refugees all again. So, yeah, they're taking advantage of that time. And a lot of people are unfortunately... Um, testing positive a lot of elders are dying which is very sad because you know here in palestine our elders are the one who hold our history who hold so many important things um related to our history related to our culture related to our catastrophe and the nakse and all of the important things that have happened in our palestinian history oh yeah you can translate um pues bueno, eh, la verdad que está, la pandemia nos está llegando a todos, eh, a mí misma, eh, porque era todo positivo hace una semana, así que ahora mismo me encuentro en aislamiento en mi habitación, y sí que puedo decir que es doloroso. Es doloroso eh, no solamente por el virus, sino que es doloroso porque la ocupación eh, se está aprovechando, está tomando ventaja de esta situación, dado que por una parte eh, no podemos reunirnos, no podemos seguir con esta resistencia eh, pacífica en comunidad, no podemos comunicarnos, entonces eso por una parte, pero por otra parte también eh, están tomando ventaja dado que la ocupación se está incrementando, ¿no? Están eh, haciendo más, más demoliciones, están siguiendo con las anexiones, de hecho eh, he oído hablar de una anexión que se está produciendo eh, cerca de la zona de Jericó, en la que se están ocupando unas 3.000 hectáreas y bueno, pues os podéis imaginar que ahí va a haber demoliciones y que volverá a haber eh, muchas personas refugiadas que tendrán que huir 
eh, ante esa situación de ocupación. Diana, queremos preguntarte, María Fernández específicamente, pregunta si continúan las limitaciones en el acceso sanitario, tanto a mascarillas como a respiradores. We would like to know whether there are still um, restrictions uh, regarding uh, sanitary measures such as um, having a mask or having uh, breathing machines. Um, how is it there? I mean, yes, yes, obviously, uh, we're living under occupation. So as I said, the occupation affects every single aspect of our life. So if anything um, that we want to get from any place internationally, either if it's medical, as you said, uh, masks, I don't know, slides for uh, testing, uh, you know, the virus and all of that, it has to go through the Israeli um, authorities on the borders before it comes to us. And as I said, they're taking advantage of that. So um, last month, they held a lot of the slides that we used to test for the COVID and put under the microscope, you know, and um, we had very a restricted amount of slides so we couldn't test for everyone so not everyone was able to get tested for covid which means that a lot of people uh were da in danger um and yes we also we have we don't have a lot of um breathing machines because of us living under occupation um here in the west bank and also in gaza in gaza there's a very small amount of these machines that are extremely important for people who test co uh, positive for covid like i i don't remember the exact um numbers so i don't want to be uh, inaccurate but i remember that in one hospital one of the main hospitals there was um under 10 uh of these respiratory machines which is very sad because imagine how many thousands of people uh, that are going to be going to this hospital to check for their health is and to check if they got COVID and they won't be able to get to, or to have access, um, you know, I don't know, to be healthy and um, to, you know, I don't know, be like, I don't know, healthy and have access to all of these important machines. Me están preguntando, ya no específicamente eh, por el tema de si ha empeorado, ya que antes ya teníais problemas precisamente para el acceso a la salud, en tanto en cuanto había que pedir permiso, teníais limitaciones de movimiento. Eh, preguntan si la situación está dentro de una normalidad. Nosotros apuntaríamos a normal, puesto que ya viola el derecho a la libertad de movimiento, o si es peor derivado del covid y el eh, Estado israelí está tomando en consideración el COVID para limitar aún más y restringir la libertad de movimiento. What we are asking specifically is whether um, it got worse. So we are already aware uh, that it's very difficult for you as it, um, you have these restrictions uh, the whole year. But what we would, would like to know is whether it has been worsening. And yes, of course, it's been uh, it's been worse considering that we're having growing numbers of uh, cases testing positive for COVID and considering that the Israeli occupation is putting so much restrictions on us getting the important um, necessities that we need, uh, you know, to help these people and to give the um the citizens of Palestine their basic human and fundamental rights to have access uh to all of these important things to be healthy and not to be in danger so yes it's been getting worse and the Israeli occupation is making it worse every day on us Sí definitivamente aunque eh... Eh, tenemos muchas restricciones eh, por la ocupación y no tenemos material suficiente, no hay respiradores suficientes en los, en los hospitales, ni siquiera para hacer los test. Eh, los casos siguen aumentando y las restricciones, las restricciones siguen siendo igual de duras o más. Sukran Diana, nos queda un minuto antes de que termine este live. Queremos volver a recordar que ha sido organizado por Amnistía Internacional al Alcuts y la Universidad de Málaga, tres organizaciones diversas que confluyen hoy 10 de diciembre para trabajar por los derechos humanos. Hoy no es un día para celebrar, es un día para defender y denunciar las perpetraciones que se están produciendo en Palestina y visibilizar la labor 
de activistas y de defensoras en el terreno como Manal, con la que hemos hablado antes, Manal Tanmimi, y como Yana Yihad. Muchas gracias, Sukram, a todos, y nos vemos pronto y seguimos luchando por los derechos humanos. Hasta luego. Sukram. Bye. Thank you. Thank you. Gracias. Bye. Bye.